sono Antifetta e bentornati sul mio canale in questa mia primissima top 10. Inizialmente volevo proprio sfidare una classifica dei giochi usciti nel 2014, visto che comunque tirando le somme ne ho anche giocati più di 10. Però i videogiochi costano, non si cagano ancora soldi purtroppo, i titoli sono tantissimi, quindi è anche impossibile starci dietro a tutti, e mi sembrava un video incompleto stilare una classifica dei titoli giocati nel 2014 quando mi manca ancora tantissima roba che mi interessa da provare insomma mi sembrava fosse incompleto e anche non del tutto corretto quindi ho optato per una soluzione molto più facile e molto anche più spontanea i migliori titoli giocati nel 2014 che non necessariamente sono usciti nel 2014 Stilando la classifica mi sono proprio resa conto che nel 2014 ho aperto la mia mente a 360 gradi perché comunque sono diversi generi. È stato proprio un bel anno in cui ho riscoperto anche belle perle di svariati anni prima che mi sono persa e ho provato veramente di tutto. È stato un anno video ludicamente parlando molto intenso e bello. Direi che invece di divagare inizio già col video perché sono 10 posizioni, cercherò di sintetizzare tutto il più possibile ma conoscendomi andrò alla deriva quindi è meglio iniziare immediatamente. Alla decima posizione ho voluto metterci un titolo che inizialmente non mi ispirava proprio niente e non gli avrei dato nemmeno 20 lire. Zero. Un titolo che va giocato rigorosamente in squadra. Un titolo che unisce sparatutto, stealth e strategia. Un titolo che è rovina amicizie, perché dopo 10 minuti di stealth basta rompere una finestra per sputtanare e mandare a puttane tutto il lavoro. Un titolo che comunque... Va vabbè, lo sapete. Tanto vi ha stracciato i maroni, quindi lo sapete già. That's the alarm. Time to do some heavy lifting. Sicuramente il mio acquisto su Steam più giocato nel 2014. Più di 300 ore di gioco rigorosamente in squadra, se non qualche ora in solitaria per farmi qualche achievement, e ancora non mi sono rotta le palle. Seriamente, non gli avrei dato una lira. L'idea di un gioco dove devi rapinare mh, non mi attirava più di tanto sostanzialmente, però proprio i miei colleghi, uomo come un nerd e mifune, continuandone a parlare mi avevano fatto venire la curiosità e non me ne sono pentita perché l'avevo comprato a 5 euro e qualcosa. Il gioco si... cioè è semplice alla fin fine. Avremo diversi contatti che ci forniscono diverse missioni, da quelle da salto a quelle a puro stealth, e in cui lo scopo del gioco è rubare e produrre il maggior numero di borsoni possibili per fare tanti soldi. Ad ogni fine livello ci viene data esperienza che ci fa salire di livello fino al limite di 100 e ad ogni livello ci viene dato un punticino da spendere nel ramo delle abilità. È uno sparatutto un po' diverso dal solito dove c'è una vera e propria scelta di personalizzazione del personaggio dalle armi, un vero e proprio arsenale che si divide in arma primaria, secondaria e corpo a corpo alle specializzazioni, ovvero dei piccoli bonus selezionabili, come ad esempio l'aumento dell'energia o dell'armatura, e il ramo di abilità che più si fa al tuo stile, perché potremmo scegliere il manipolatore, che è un personaggio di supporto, e il medico del gruppo, lo specialista, che è il, il, diciamo, il bulldozer della squadra, che fornisce anche il kit di munizioni, il tecnico indispensabile perché dispone del C4, delle torrette, velocizza i trapani e lo spettro che come suggerisce il nome eh, può muoversi silenziosamente ed è molto utile per lo stealth. Nulla vieta, anzi è quasi un obbligo, mischiare diverse abilità di tutti questi rami per diventare il personaggio che alla fine vuoi. Poi parti nella navigazione sul Crimet, parti all'avventura per produrre metanfetamina Oppure ti, ti butti nell'incubo di riuscire ad aprire il cavo in tempo prima che ti sgamino. Questo gioco ha un tasto veramente dolente che farebbe avvizzare le palle a chiunque, ovvero la lista dei DLC interminabile. È un titolo in costante aggiornamento e in uno dei messaggi alla comunità ci hanno scritto che ci lavoreranno ancora su per due anni. E quindi vengono rilasciati periodicamente DLC a pagamento. Però, e voglio precisare e urlare, però... Pur odiando a morte DLC, ehm, 
perché secondo me com, tante volte non sempre però tante volte snaturano il gameplay facendoti mancare cose importanti oppure aggiungono roba inutile vabbè stavo divagando pur odiando i DLC sono soldi che do volentieri a, quella, a questa software house perché si fanno letteralmente il culo per far sì che sia sempre tutto a posto con bug e glitch aggiornano sempre la community di progetti brevi o futuro e soprattutto i DLC a pagamento compensano tutti i contenuti invece gratis che hanno offerto per il raggiungimento del milione e mezzo sul gruppo di Steam non è uno dei giochi più belli giocati ma è stato sicuramente uno dei più divertenti del 2014 quindi merita pienamente questa posizione nella mia classifica Da stealth spara tutto, passiamo ad un mondo muy magico. Rossita, è passata anche la moto. Magia pura. Free is the magic number. Parlo di Trine, un platform vecchio stile con piccolissimi, ma piccoli elementi rompicapo. Ho giocato anche il secondo, anche quello molto bello, ma in top ho messo questo perché comunque l'ho apprezzato un po' di più. Non ho moltissimo da dire, direi che parto prima di tutto dalla storia. Una ladra, un cavaliere e un mago, attratti dal bagliore di una pietra chiamata appunto Trine, si ritrovano le proprie anime collegate in un'unica entità e partono insieme alla scoperta di un modo per neutralizzare questo incantesimo. Quindi ci dovremo destreggiare per 15 livelli in mezzo ad ostacoli, mini enigmi, mostri usciti, goblin e anche bestie strane, fino al raggiungimento della sezione finale di livello. I livelli sono pieni di checkpoint e pieni di punti di ripristino vita ma ad ogni modo comunque i livelli non sono lunghissimi. La ladra con rampina ha la possibilità di raggiungere luoghi alti, è armata di arco ed è molto agile, il cavaliere è la forza brutta per eccellenza del gruppo con spada e scudo, mentre il mago può far apparire casse quadrate o triangolari per poterci saltare sopra e creare una sorta di rampa per superare certi enigmi. Può anche essere usato in modo offensivo facendo creando le casse in testa ai nemici, ma comunque tra i tre è quello che si sa difendere meno. Ognuno ha diverse abilità e nell'avventura ovviamente è possibile intercambiare il personaggio che si sta usando per avanzare in quel determinato punto. Io ho giocato in cooperativa a due, ma si può giocare appunto fino a tre pilotando ognuno un personaggio. Pur essendo un gioco molto semplice e non particolarmente frustrante, perché comunque non è difficile, mi è rimasto nel cuore e mi ha trasmesso qualcosa. Mi ha divertita molto la caccia alle fiale per completare il gioco al 100%, il metodo di narrazione sotto forma di libro da capitolo a capitolo eh, è stato molto appagante, eh, anche per la simpatia dei tre diversi personaggi, perché ognuno ha il suo carattere ed è veramente divertente vedere come reagiscono entrambi a questa, a questa situazione. La colonna sonora è azzeccatissima per il contesto e le ambientazioni, davvero fantastica, e il gioco è in 2D ma sviluppato su ambientazioni in 3D, quindi il design del livello è molto curato. Non è un gioco buttato lì alla cazzo di cane, ecco. si, fa, mh, si riesce a percepire sia visivamente che musicalmente l'ambiente magico attorno ai personaggi. È stata rilasciata l'Encented Edition gratuita per chi possiede il gioco, che si tratta di un vero e proprio remake che l'ha reso praticamente uguale al 2, eh, ovviamente graficamente parlando, ma è possibile giocare anche la versione originale spuntando la casella all'avvio del gioco. Il punto dolente è che pur essendo un gioco molto rigiocabile la longevità è davvero pessima, lo si finisce proprio in 4 ore scarse, cosa che invece hanno migliorato nel secondo aggiungendo più livelli, un po' più di difficoltà e maggior lunghezza nei livelli singoli. insomma. Ma nonostante questo è stata proprio una bella ventata di aria fresca che mi ha entusiasmata tantissimo nella sua semplicità perché non giocavo ad un platform così puccio e spensierato da un bel po' di tempo. Poi, arricchito con la compagnia di un compare, mi è piaciuto veramente molto di più. Il 2014 è stato anche il mio anno delle visual novel. Ne ho giocate a Iosa, comprensivi anche gli... I Saturni! Li ho giocati dall'1 all'Apollo Justice e mi sono comprata il quinto, che per noi europei era solo disponibile in digitale. È stato difficile stimare quale mi è piaciuto di più, ma direi che senza dubbio l'ottava posizione se la guadagna. Hold it. Ci stavo arrivando. Sp- 
specifico già da subito che non ho ancora avuto l'opportunità di giocare ad un professor Layton, non avendo mai posseduto un DS, sì, sono l'unica pezzente su questo pianeta. E non ho ancora avuto l'occasione golosa per reperirli e giocarmeli tutti, quindi sono indietro. Ma la bellezza che risiede in questo crossover è proprio il fatto che può essere tranquillamente giocato, capito e goduto anche da chi come me non ha mai toccato un Layton in vita sua. E lo stesso discorso vale anche per chi non ha toccato un Ace Attorney, cioè proprio può essere giocato tranquillamente. Il gioco si articola eh, non fondendo le meccaniche di due titoli, ma alternandole. Il tutto ambientato in una storia medievale, in una cittadina chiamata Labirintia, in cui non si conoscono tecnologie sofisticate come l'analisi delle impronte per risolvere gli omicidi, dove c'è ancora l'inquisizione al posto della pubblica accusa ed è una vera e propria caccia alle streghe, perché è comunque un mondo dove esiste la magia. E noi da bravi avvocati e con l'ausilio di una mente geniale come il professor Leighton dovremo difendere l'imputata accusata di stregoneria a Luna Minstre e salvarla da, dal rogo, che è la pena eh, per chi viene scoperta essere una strega. Leighton è accompagnato dal suo apprendista Duke, in grado di parlare con gli animali. Phoenix Wright è accompagnato dalla sua inseparabile Maya Fay, sorella della sua mentore in carriera, che non spreca mai un'occasione per combinare pasticci in giro. Insomma, sono personaggi conosciutissimi, se non essenziali, di entrambe le serie. Dal mondo di Layton avremo delle sezioni di gioco dedicate completamente ai famosi enigmi che vanno dalla puttanata alla logica, alcuni obbligatori per andare avanti, altri facoltativi e nascosti da sgamare. Mentre dall'avvocato Phoenix Wright abbiamo il processo in tribunale dove noi, avvocati difensori, dobbiamo scontrarci contro la pubblica accusa, in questo caso vabbè, l'inquisizione, per difendere il nostro cliente. Per fare ciò dovremo ascoltare le testimonianze, ingazzare le frasi per ottenere più informazioni, presentare prove quando scambiamo una contraddizione, fino alla scoperta della verità del caso. Ogni tanto Phoenix risolve qualche enigma e il professor Layton è con noi dietro il banco della difesa durante il processo per darci consigli, ma come ho già detto prima non sono due gameplay fusi, sono rimasti i gameplay tipici delle proprie serie che si alternano da capitolo a capitolo. Ma è comunque secondo me un crossover che ha funzionato alla grande e mi ha entusiasmato tantissimo perché in questo modo eh, smorza anche l'eventuale noia che si può provare a fare le stesse cose di fila sostanzialmente. Diciamo che non ho riscontrato particolari difficoltà, qualche enigma bastardo c'è stato, ma in confronto anche agli altri esattori i processi sono di una semplicità estrema. È un gioco che secondo me è proprio indirizzato ai giovani fanciulli, eh, con questo non è per bambini ma comunque per menti giovani. Come longevità non è malvagio, mi è durato sulle 30 orette. C'è un tasto dolente che ha portato questo gioco ad essere all'ottava posizione. La caccia alle streghe, le meccaniche di gioco belle combinate, tanti belli enigmi, objection, objection, hold it, ok. È stato un bel insieme, mi è piaciuto, ma non mi è proprio piaciuto come si è articolata la trama. Perché abbiamo tre bei capitoli pieni zeppi di informazioni che ti avviano alla storia, ai problemi che ci sono e a entrare in questo mondo medievale. Poi si sviluppa da capitolo a capitolo, capisci sempre di più cosa sta succedendo e poi c'è uno sprint negli ultimi capitoli che non durano nemmeno un'ora ciascuno, arriva alla fine del gioco il colpo di scena e ti chiedi ma è finito? Ma così? Cioè, oh, così? Una lentezza unica per avviarsi ed una fretta allucinante di concludersi che mi ha lasciato onestamente un po' di amaro in bocca. Tanti personaggi anche presi e dimenticati lì, anche di cioè di spessore importante come l'inquisitore per esempio a discapito di quest'ultima cosa mi è piaciuto davvero tantissimo e sono contenta di essermi buttata in questo crossover e comunque di aver scoperto le meccaniche del professor Layton che sicuramente giocherò in futuro non divagare sulla settima posizione sarà molto difficile perché ne sono state dette un fottio e mi devo concentrare e riassumere tutto. Passiamo dal bruciare le streghe a bruciare tutto ciò che ci capita a tiro. Un titolo penso il più discusso del 2014 in assoluto. Avete capito? Iniziamo dalla trama. La storia narra del detective Sebastian Castellanos in servizio in un ospedale di igiene mentale per indagare su omicidi di massa avvenuti all'interno. 
Una volta dentro, lui e i suoi due colleghi in servizio vengono tramortiti da un'entità misteriosa e Sebastian si ritrova appeso a testa in giù in mezzo a cadaveri, budella, sangue e tutto e deve capire che cazzo deve fare per sopravvivere, uscirsene da lì. Punto. L'incipit della storia è questo. Poi se si racconta qualcos'altro si incappa in spoiler. Ci sarebbe tanto da parlare, però direi che per evitare di divagare eccessivamente dico la mia opinione su discussioni generali sul gioco. Allora, punto 1. È il ritorno del vecchio survival horror. <coughs> nope. Non aspettatevi un prodotto del genere, è un survival horror di stampo puramente action come qualsiasi gioco moderno, in cui si mescolano meccaniche stealth quasi essenziali per i primi 10 capitoli almeno perché devi risparmiare munizioni, il gioco non te le regala di certo e in tanti punti ho addirittura pregato Vigno per averne qualcuna in più, ma non c'era stato. Il nostro Sebastian può anche potenziare abilità specifiche o la potenza e la capienza delle armi tramite una melmetta verde che si trova in giro può essere droppata dai nemici e diciamo che come meccaniche sì, è molto simile a Resident Evil 4 gioco che adorano tutti quindi non capisco perché le dinamiche di questo The Evil Within non vadano molto a geni è un degno successore secondo me che merita almeno di essere giocato seppur non sia assolutamente di vecchio stampo Punto 2. Fa cagare in mano. <coughs> diciamo che qua ovviamente il grado di ansia è relativo da persona a persona. Io sono una persona molto ansiosa, io mi cago in mano con poco e onestamente questo gioco non mi ha trasmesso nulla del genere. Tutti quegli elementi splatter che ce n'è veramente a Iosa tra sangue, budella e tutto non riescono secondo me comunque ad impaurire abbastanza l'atmosfera. Perché magari ti crea un po' di che all'inizio, quando non sai bene in quale direzione vuole portarti il gioco. Ma nelle fasi successive ero grata addirittura di tutte quelle scie di sangue nel pavimento che invece di impaurirmi mi dicevano dove si andava avanti, quindi ne approfittavo per andare nella parte opposta ad esplorare. Ho provato un po' di ansia nel capitolo 9, ma perché, ovviamente senza spoilerare, odio sapere che accadono certi eventi ma non sapere quando. Quindi è una caratteristica mia che mi turba, ma non è che il gioco fosse diventato improvvisamente pauroso. Punto 3. La storia fa schifo e non ci ho capito un cazzo. Ehm... Ah, e sì. Diciamo che a me non ha fatto né schifo né mi ha fatto proprio impazzire, perché non è niente di innovativo che mi abbia lasciato a bocca aperta rispetto a qualsiasi altro thriller psicologico che ho letto. Poi, essendo anche interessatissima a malattie mentali, processi mentali, Tutta la psicologia, l'introspezione, comunque non mi ha lasciato niente di che la trama. Poi, eh, sul fatto che la gente non ci abbia capito un cazzo, il gioco ti sprona a trovare i collezionabili per capire al meglio il contorno della storia, altrimenti ti perdi i punti essenziali. Quindi, a chi non gliene frega un cazzo di esplorare, si perde dei punti salienti. E chi dice di aver capito tutto è un bugiardone, perché ci sono dei punti in cui proprio non c'è spiegazione. Avremo sicuramente conferme giocando i futuri DLC, quindi parlare per ora di buchi nella trama è un po' prematuro. Quindi tirando le somme, non è il survival horror che ci si aspettava, non ci si caga in mano, la storia non è così originale come ci si aspettava, ma io comunque mi sono ritrovata fra le mani un titolo piacevole, ben realizzato, che ho giocato tutto di fila e che mi ha divertito perché me ne sono fregata del parere degli altri e l'ho voluto giocare con i miei di occhi e farmi una mia opinione, ovviamente non esente da difetti. È stato impegnativo perché, come detto prima, le munizioni non te le regala nessuno e i nemici sono resistenti, furbi, intelligenti e anche parecchio stronzi. Ci sono giochi moderni che finisci in 4-4-8 per la facilità estrema, questo invece è un buon compromesso fra longevità e difficoltà. Secondo me è stato un gioco sopravvalutato ancora prima che uscisse, per poi essere sottovalutato quando non ha soddisfatto determinate aspettative. A me è piaciuto, le meccaniche di gioco e il ritmo erano molto piacevoli e ha fatto sì che non mi fermassi mai per noia. E spero che con questi DLC famosi concludano la storia in bellezza e chiariscano dei punti, e visto che è anche molto rigiocabile, quando avrò finito e provato altra roba, mi diletterò a provarlo ad una difficoltà più alta. No, no, tranquilli, non è, stato, stavo giusto cazzeggiando un pochino. Però siamo sempre sul suolo 3DS. La sesta posizione è stato il mio primissimo gioco per 3DS, che mi è piaciuto, ma speravo, viste le aspettative enormi e altissime, che fosse nella mia top 10 in una posizione più alta, magari fra i primi tre, e invece non è stato così.
arrivato subito dal tasto dolente che ha fatto sì che questo gioco finisse solo in sesta posizione e non più in alto. È essenziale, secondo me, in un JRPG che ci sia una trama che ti trasmetta qualcosa, che ti resti comunque un po' nel cuore. E non è stato così, quindi critico la trama e come si è articolata la storia principale. Siamo in una terra chiamata Luxendark, in cui l'equilibrio fra le forze della natura è dato da quattro cristalli che improvvisamente vengono inghiottiti dall'oscurità, diffondendo il caos perché il vento non soffia più, i mari sono innavigabili e si aprono voragini che inghiottono intere città, come succede proprio all'inizio a uno dei protagonisti, Teen, che si ritrova senza villaggio. Storia di quattro cristalli, di quattro cavalieri, una delle protagoniste è responsabile del cristallo del vento, proprio come Lenna in Final Fantasy V. Insomma, storia già vista, già sentita, stracampita, per niente innovativi e a tratti anche noiosa nello svolgimento. E in più, a metà gioco, non in capo in eccessivi spoiler, c'è un riciclo immenso dei nemici, dei luoghi, ma soprattutto dei dialoghi, che ti fa pregare che il gioco finisca in fretta. Lo so, è inerente alla trama, è giustificato il perché succede questa cosa, lo capisco, però io dopo 40 ore di gioco non ne potevo più, volevo finirlo, volevo proprio arrivare alla fine e non mi sono mai annoiata a metà di un JRPG come in questo. Ed è un peccato perché l'avrei subito consigliato ad occhi chiusi. E invece dopo si è ripreso nel finale, che è diventato molto vincente, e ti fa proprio dire quando cazzo, quando esce Brave Second? Questo è davvero l'unico motivo, perché per il resto è stato un ritorno eccezionale ai vecchi JRPG e sono stata felicissima di giocarlo. Il sistema di combattimento è davvero bellissimo e onestamente mi viene anche difficile spiegarlo per intero, perché è molto più facile provarlo. Si sviluppa a turni. Saltando un turno si guadagna una sorta di unità utilizzabile nel turno successivo, in modo da fare più attacchi con consecutivi. Le nostre abilità sono date dalla classe che scegliamo, quindi che sia mago nero, mago bianco, cavaliere, è una sorta dei jobs di Final Fantasy, stessa, stessa cosa. Ce n'è un'infinità tra cui scegliere, senza contare che il costume della classe cambia da personaggio a personaggio, quindi è anche molto simpatico vedere come diventano belli cucciosi. Nel gioco ci sono classi che si prendono automaticamente, mentre altre dovremmo vincerle battendo i rispettivi boss in queste secondarie, quindi non obbligatori. Ogni classe ha parametri diversi nelle statistiche, quindi anche un lavoro di strategia per trovare la classe più adatta e potenziarla. Le funzioni online sono state molto simpatiche. Ci permette di chiedere aiuto in battaglia ai nostri amici, eh, ovviamente quelli registrati nella console, e potranno eseguire per noi un attacco che hanno precedentemente settato e poi condiviso online. E nel gioco si può ricostruire il villaggio inghiottito dalla voragine, il villaggio di Tiz, chiedendo aiuto giornalmente a tutti i giocatori online mondiali che diventano operai e puoi metterli a costruire negozi. Ovviamente più negozi si costruiscono, più oggetti puoi comprare. Più livelli ha un negozio, più gli oggetti sono forti e rari. Quindi sta pienamente nel nostro interesse mandare avanti questa quest secondaria. Per chi come me ama livellare all'esosperazione o per chi vuole esplorare dungeon solo per i tesori e non vuole essere scocciato dai mostri, il gioco offre la possibilità a tutti e due di raddoppiare o dimezzare la frequenza degli incontri casuali oppure annullarli del tutto. Sta proprio a noi settare la frequenza giusta, non dimenticandoci però che possiamo anche farci tutti i dungeon senza combattere, ma poi i boss alla fine ci fanno il culo a strisce. Tutti e quattro i personaggi, Edea, Tiz, Agnes e Ringabel, sono caratterizzati benissimo. Lo stile grafico del gioco stesso è molto particolare, dà proprio l'idea di essere disegnato a mano e i personaggi hanno un'area davvero bambinesca, anche se bambini non sono. Che dire, potrei dilungarmi ancora tantissimo, ma sono tutte meccaniche che un giocatore nostalgico non può non amare. È un metodo semplificato che i giocatori di nuova data potrebbero anche apprezzare. È davvero un peccato per il pezzo centrale che ho reputato noiosissimo ed interminabile perché il gioco offre anche la giusta sfida in fatto di difficoltà perché certi boss sono da bestemmia anche livellando come i muri, conta proprio la strategia. Numerosi contenuti aggiuntivi rispetto alla trama sono stati offerti e comunque divertimento assicurato conoscendo i protagonisti. Speriamo in brevi second che sia più alto nella mia classifica in futuro. Ci volevo chiamare mio figlio Ringabel, finché non l'ho detto a mia mamma e mi ha fatto notare che forse lo prenderebbero eccessivamente per il culo con la canzone anni 80. Ring my bell, ring my bell. Non sono stata pagata per metterlo in quinta posizione, ma ammetto che forse è una posizione un po' di favore 
perché questo è il loro terzo gioco e i primi due mi avevano fatto letteralmente impazzire. Quindi questo l'ho proprio preso praticamente al lancio ad occhi chiusi e non me ne sono pentita. Ho perso un fratello in cooperativa perché è un gioco rovina amicizie e spada parentele. Ma non me ne pento. Non ho mai odiato così tanto i cappelli in vita mia, ma non me ne pento. Ho faticato tanto, ma alla fine è andato tutto perso. E tu eri il mio migliore amico. Tu eri il mio Eddington. Eddie Eddington. Grazie Behemoth! Ancora una volta non mi hai delusa. Dopo Alien Omini The Castle Crashers mi sono buttata a capofitto in Battle Block Theater, un platform quanto puccioso tanto inquietante, visto che la trama è un po' strana. Innanzitutto la storia ci viene narrata con scenette di intermezzo con i personaggi a forma di burattini e da una voce narrante che non prende fiato due secondi. Eddie Eckington è il miglior amico di tutti e si imbarca con tutti i suoi 14.000 amici in cerca di avventure per poi finire dopo un naufragio su un'isola deserta abitata da gatti malvagi. Questi gattoni tremendi ci prendono tutti prigionieri e ci costringono ad esibirci su un palcoscenico con trappole mortali e ostacoli accuminati. Poi granate, mostri che ci mangiano, rane che esplodono, insomma cose normali a teatro. Durante le nostre performance avremo in basso il pubblico di gatti che ci segue e ci applaude all'occorrenza e anche il commentatore personalizzato sulle nostre azioni. Il gioco si divide in stage programmati a cubi che cambiano l'uno dall'altro, perché c'è quello solido che funge la piattaforma su cui saltarci sopra, quello che svanisce appena tocchi, quello infuocato che brucia, quelli appiccicosi, insomma non tutti i cubi saranno carini con noi. Lo scopo è trovare almeno tre gemme che sbloccano il passaggio a livello successivo, ma in ogni livello comunque ce ne sono sempre di più da trovare di tre. E c'è anche un gomitolo. Ottenere tutti gli oggetti e finire il livello velocemente farà ottenere il risultato più alto, perché ci verrà quasi dato un voto alla nostra performance, ma non incide assolutamente in nessun mondo del gioco, è solo per essere più pro. Nella modalità normale e non folle, non esiste un vero e proprio game over perché ad ogni morte si ricomincia ad inizio stage oppure nel punto dove abbiamo toccato la bandierina checkpoint. Alla fine della performance nel salone possiamo usare le gemme per liberare uno dei prigionieri che equivale semplicemente ad una testa personalizzata per il nostro mino, possiamo scegliere quella che ci piace di più, oppure possiamo utilizzare quei famosi gomitoli per comprare una delle armi che possiamo usare. Non ci sono boss di fine livello, ma ci sono gli ultimi livelli a tempo e i più complicati degli altri. Giocato in cooperativa secondo me spergiona tutta la sua essenza perché è basilare il gioco di squadra per passare determinati punti e volete mettere fra gli stronzi e uccidersi a vicenda spingendosi in acqua come facevamo io e mio fratello, cioè è una cosa assurda. A rendere il tutto ancora più speciale per giocare con qualcuno che ti sta magari anche sulle palle, vengono in soccorso le numerose modalità gioco che, eh, che ti mette a disposizione il titolo. Una sorta di basket dove dobbiamo fare canestro nell'area avversaria, ma bisogna comunque fare i conti con le botte che ci si può dare fra giocatori. Una modalità dove bisogna colorare il maggior numero di blocchi del colore della propria squadra, insomma, potendosi riempire anche lì di cazzotti per impedirlo. Oppure una modalità idiotissima dove bisogna prendere dell'oro e metterlo al sicuro in una cassaforte volante, cioè proprio così a random. È un gioco veramente fantastico per giocare tutti assieme, ironico per la narrazione, leggero e spensierato senza pretese nei momenti in cui non hai niente da fare, ma anche impegnativo da rage quit allo stesso tempo a difficoltà più alte. Questa software house la adoro, fino adesso non mi ha mai deluso, è in programmazione il loro quarto gioco, quindi spero che magari in futuro, quando lo rilasceranno, sarà ancora in una mia top 10. Io non sono una che difende gli indie a spada tratta, perché è un gioco indie, non è sinonimo di qualità. Ce ne sono di belli e ce ne sono di feccia e ingiocabili. Però per una volta si parla di qualità. Questo indie non si aggiudica alla top 3 proprio per un soffio, però mi è piaciuto tantissimo e mi ha lasciato veramente qualcosa dentro, così tanto da sperare in un seguito. Me lo 
forse una caparata a 3 euro e qualcosa durante i saldi, non mi ricordo, invernali 2013. Non, cioè, non mi ricordo nemmeno quali erano. Fatto sta che comunque me ne sono pentita amaramente perché me ne hanno sempre parlato bene e infatti si è accaparato un bel posto in classifica per quanto mi è piaciuto. Lo definirei un po' un misto, una sorta di RPG action, un po' platform di genere beat em up, hack and slash... Sì, direi che è un bel miscuglio di generi. Vestiamo i panni di Dust, questo uh, guerriero animalesco con un grande cappello, cioè non so come definirlo, non riesco a trovarci la somiglianza con nessun animale. Armato di spada parlante Ara, che colpito da amnesia viaggerà fra foreste, laghi e rovine in cerca di risposte. Durante il nostro tragitto troveremo gente da aiutare, piccolissime ed essenziali minuscole sessioni di enigmi ambientali, se così si possono definire, e al nostro fianco avremo anche una simpatica barra rompicoglioni assistente di nome Fidget, che non tace un secondo, anche se a dire che animale sia è un po' tosto, ma che ci sarà molto utile perché fra i tasti degli attacchi c'è anche una possibile combo di attacchi con lei. Come ho già detto prima è un misto di generi, perché nella parte RPG possiamo livellare e ottenere punti per sbloccare determinate abilità, oppure possiamo comprare gli oggetti trovando gli appositi progetti e ad avendo i giusti oggetti, oddio mi sto perdendo, possiamo ricavarci anche le armature, gli accessori. La parte hack and slash, eh, dobbiamo cercare di fare più combo possibili alternando diversi attacchi, e quindi ecco, non domina proprio un genere, è un bel miscuglio, ma principalmente lo scopo del gioco è mazzolare nemici e andare avanti. Il tutto contornato da queste secondarie fornite principalmente dagli abitanti con cui si può parlare e che dobbiamo aiutare. Ci sono poi delle arene di combattimento per mettere alla prova la velocità con cui si sconfiggono i nemici e un mondo comunque esplorabile e pieno di segreti. Saranno tante le chiavi che dovremo trovare per esempio per aprire determinati scrigni contenenti oggetti indispensabili per il crafting dell'equipaggiamento più pompato oppure scrigni contenenti personaggi intrappolati di altri indie, fra i più conosciuti sicuramente tutti avranno visto Super Meat Boy per esempio. Per raggiungere certe zone servono proprio determinate abilità o determinati oggetti, quindi bisogna cercare di esplorare il più possibile e ricordarsi di rivisitare in seguito certe zone. Il combattimento di per sé è molto povero, si possono fare combo su combo, ma un numero sproporzionato proprio di attacchi alternati che possiamo fare non c'è. Ma ci sono delle sezioni di gioco dove i nemici sono davvero tanti, quindi le nostre combo si alzano inesorabilmente perché bisogna farli fuori tutti. Il classico gioco è che puoi spremere fino all'osso per trovare tutti i segreti o sbatterti nei coglioni, goderti la storia e andare avanti. Meccaniche semplici, difficoltà nella media anche se giocato difficile, un titolo che non reputo un capolavoro ovviamente, ma che merita un posto nella mia classifica perché dopo tanto tempo, eh, eccezione fatta per un piccolo pezzo di gioco in cui non mi piaceva proprio l'ambientazione, non ci trovo davvero nulla che mi abbia fatto schifo, cioè niente. Mi ha fatto venire voglia di giocare e sbloccare tutto al 100% senza sbuffare o oh, che cazzo, che balle. Un gioco senza tanti fronzoli, senza tanti settaggi, senza tante preoccupazioni, senza tanti graficozzi, perché comunque lo stile grafico è molto cartunesco bidimensionale. Un titolo semplice, la cui storia non può essere all'avanguardia, ma che si scopre tutto piano piano e che non mi ha annoiato un secondo. Zero. Dopo tanto tempo mi ci voleva proprio un titolo così alla mano che mi abbia preso così tanto e che consiglio veramente a tutti di giocare. Oltretutto un titolo che ti fa anche scappare una lacrimuccia finale e sperare vivamente in un seguito. Siamo arrivati alla top 3, i tre migliori titoli giocati nel 2014, quelli che proprio mi hanno lasciato qualcosa nel corazon, che consiglierei ad occhi chiusi, che proprio mi hanno emozionata tantissimo. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. E a quel punto, voi avete mai desiderato andare in Giappone? Penso a tutti quanti. La loro tradizione, i luoghi, le scuole così diverse da, dalle nostre. Cioè, hanno le saune, la sala musica, tutto. Cioè, da noi non c'è proprio storia. Veramente fantastico. E anche i presidi loro hanno gli orsacchiotti meccanizzati che vogliono che tu uccida i tuoi compagni. Good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite. La 
tengo a rompere una visione nuova e interattiva dove impersoniamo Makoto, uno studente che è riuscito ad entrare nella prestigiosa Hope Speak Academy, accademia che come dice il nome è il culmine della speranza che promette un futuro radioso per chiunque riesca a diplomarsi, ma ci può entrare ovviamente solo l'elite dell'elite con un talento particolare. Il talento del protagonista è proprio il fatto di essere fortunato, la fortuna, in quanto ogni anno viene pescato uno studente fra tanti che non eccelle in nulla, cioè proprio pescato a caso ed è un evento che va solo a fortuna. Una volta entrati, ta ta ta... Non si sa come, non si sa perché, ma ci ritroviamo in 15 studenti chiusi dentro senza alcuna possibilità di fuga, con un orsacchiotto di nome Monokuma o robotizzato che si proclama preside della scuola. Consegna a tutti una sorta di libretto elettronico personale con tanto di ID e una sorta di regole, fra cui quelle più importanti. Per uscire da quella scuola bisogna assassinare uno dei compagni, sostenere un dibattito in una sorta di tribunale e uscirne con un vendetto da non colpevole. Però, se la classe fallisce a identificare il colpevole, muoiono tutti e l'assassino è libero di andarsene. Se la classe arriva alla giusta conclusione, sono salvi tutti ma l'assassino viene ucciso in un'esecuzione buffa. Questo gioco vede la morte come un divertimento. Il gioco si divide sostanzialmente in tre parti. Il giro libero nella scuola, dove è possibile andare nella macchinetta gettoni per vincere determinati regali che poi possono essere dati ai compagni, insomma dopo che decidi di passare del tempo con loro per approfondire i rapporti. La seconda parte è quando avviene l'omicidio e la conseguente indagine per raccogliere le prove utilizzabili poi nel processo e la testimonianza di alcuni compagni, una parte che comunque richiede molto tempo in quanto devi analizzare tutto per bene, e terza e ultima parte il processo con tutti quanti, eh, alla e Saturni, in cui dovremo prestare molta attenzione a cosa dicono i compagni, presentare le prove sotto forma di proiettili per contraddire i fatti e arrivare all'omicida. Il processo è la parte più bella perché bisogna proprio ragionare bene, analizzare bene le prove e alla fine ricostruire l'omicidio letteralmente a fumetti scegliendo la vignetta giusta. Approfondire il rapporto con i compagni è essenziale perché arrivati ad un certo punto di conoscenza eh, ti permettono di sbloccare delle abilità utilizzabili poco prima del processo per esempio abilità utili come il prolungamento del tempo concesso per trovare la contraddizione mi è piaciuto di più il primo perché gli omicidi sono un po' più giustificati ovviamente tra virgolette nel 2 si tende ad ammazzare i compagni per ragioni che non stanno né in cielo né in terra mentre qui c'è sempre un motivo eh, che sia disperazione o paura o speranza strettamente legato alla storia. Mi sono sentita molto più coinvolta della storia di Danganronpa piuttosto che nel suo seguito, dove non mi sono affezionata a nessuno dei sopravvissuti finale, per esempio. Comunque eh, è molto bello anche il secondo. Per quanto ci siano scenette a volte divertenti, come ho detto prima, è un gioco in cui la morte sembra quasi un divertimento e un modo di passare il tempo. Quindi c'è anche un tema psicologico che a me piace moltissimo. Giocato proprio tutto d'un fiato, super intrigante ma è noioso. Sono proprio contenta che lo abbiano portato comprensibile in inglese e allo stesso tempo mi dispiace perché oltre ad essere esclusiva PS Vita, noto che in Italia quando i giochi sono solo in inglese non vengono per niente cagati. Ed è brutto perché ci si perde piccole perle come queste. Senza dubbio questo è un titolo da giocare con le cuffie, però non è un porno, giuro, anzi, non è l'essenza del gioco, ma è un bel porno. Oh, oh, oh. Quest'anno ho potuto finire il primo The Witcher come Dio comanda, ottimizzato bene senza avere un catorcio che faceva andare tutto a 10 frame. E finalmente ho potuto giocare proprio dall'inizio alla fine il secondo. Li ho amati entrambi. A livello di come era articolata la trama ho preferito il primo, però in linea generale mi è piaciuto di più il secondo, quindi secondo me è quello che merita la posizione. Della trama non è molto da dire se non cadere in spoiler e fare 14 ore di gioco, quindi devo limitarmi a dire che il secondo è un seguito proprio fedele alle vicende del primo. Nare le avventure di Geralt di Rivia, un witcher o strigo in italiano, colpito da amnesia in cerca del suo passato. Oltretutto all'inizio del 2 rinchiuso nelle segrete perché è accusato ingiustamente di regicidio. 
Quindi oltre a dover ricordare gli avvenimenti prima dell'amnesia, deve anche ripulire il suo nome trovando il vero assassino del re, che a quanto pare ne sta cacciando pure altri. Quindi dovrà vedersela con bestie infami, uomini senza scrupoli, maghe arrapate, false opportuniste e oltretutto essere in mezzo ad una vera e propria battaglia politica. I Witcher sono mutanti che invecchiano molto più lentamente degli umani normali, acquisiscono poteri sovraumani per diventare cacciatori di mostri, sono immuni da qualsiasi malattia ma ciò causa loro sterilità e l'impossibilità di avere una famiglia. La loro particolarità è di fare uso frequente di pozioni e che gli fanno guadagnare effetti temporanei come l'aumento della forza e nonostante comunque non siano considerati maghi, fra le abilità che possiedono c'è anche una sorta di magia chiamata segni. Nel combattimento potremo usufruire di tutte queste cose, oltre ad avere anche due spade, una normale per gli umani, una d'argento che fa più danno ai mostri. Diciamo che il combattimento nel secondo è molto più frenetico e molto più stimolante nel primo, dovendo scegliere fra attacco veloce, attacco forte o schivare muovendoci liberamente per la mappa. Ci si alza di livello ottenendo esperienza e si può spendere il classico punto abilità in uno dei rami presenti, puoi potenziarti la spada i segni oppure l'alchimia per diventare più abile nell'uso di pozioni o creazione delle bombe da usare in battaglia. Durante l'avventura e durante le varie quest siamo noi a decidere chi aiutare, con chi schierarci, quale soluzione apportare al caso, scelte che comunque avranno conseguenze durante il gioco, cambiando anche eventualmente il finale, quindi è rigiocabile al massimo perché alcune scelte hanno cambiamenti minimi. Altre stravolgono proprio il corso degli eventi. Ovviamente non manca il crafting dell'equipaggiamento più potente, la ricerca degli oggetti indispensabili per crearli o le erbe da unire per fare le pozioni. Le pozioni, come ho già detto, sono importantissime. Non se ne possono bere infinite, però c'è un limite. Se, se ne bevono più di tre, mi pare, eh, si, si muore istantaneamente, insomma, una sorta di avvelenamento. Però c'è l'apposito indicatore che ci visualizza quanto tempo è rimasto a quella pozione per fare ancora effetto e quanta barra è disponibile prima di morire, insomma. Una cosa che ho apprezzato tantissimo è la possibilità di importare uno dei miei salvataggi di The Witcher 1. In questo modo non solo ho cominciato con le armi più forti che avevo nel primo, ma mi ha anche segnato degli avvenimenti nel primo cambiandomi parecchio dialoghi, tipo c'era della gente che mi era riconoscente perché l'avevo aiutata. Una cosa veramente carina perché le hanno unite tutti e due. Mi è piaciuto davvero tantissimo seguire il percorso che più mi sembrava giusto, fidandomi del mio istinto e fallendo anche miseramente tante volte. Le mappe non sono giganti ma comunque sono appaganti nell'esplorazione. Nell le queste secondarie sono molto numerosi e anche quelle molto appaganti. Come ho già detto prima, non sono grafica fag, però devo ammettere che sono rimasta ammaliata dalla bellezza e la cura maniacale che ci hanno messo nello sviluppare le ambientazioni. Ci emozionano davvero il fiato ed è un gioco di quasi 4 anni fa. A me piacciono molto gli RPG fantasy, ma tendono a portarmi via moltissimo tempo, quindi li gioco frazionati o tendo a schivarli. Però The Witcher 2, nei suoi limiti, visto che comunque non è lunghissimo, una run dura più o meno 30 ore... Ha fatto sì che io me lo potessi godere appieno senza interruzioni. Mi ha messo poi una curiosità in mano di sapere come sarebbero andate le cose scegliendo di allearmi con tutte le persone e infatti l'ho finito due volte di fila. Ho visto solo i due finali principali diversi ma dovrei rigiocarci parecchie volte per vedere tutti i cambiamenti possibili. Una storia molto intrigante che meriterebbe la lettura dei romanzi dell'autore polacco, cosa che spero di fare un giorno, e la storia di The Witcher 2 secondo me è stato tutto un involucro per presentare la vera storia, quello che dovremmo realmente vedere in The Witcher 3. E sto guardando i trailer e godendo come una maiale in calore. Fremo per quel gioco che esce a maggio e speriamo che il mio PC lo, lo faccia partire decentemente perché ci voglio assolutamente giocare. Quindi che dire, è stata una bella sorpresa, anche perché diciamo che fare sesso con le battone e sprecare i propri soldi è una cosa fottutamente divertente. Ti distrae un po' dallo spirito vero del gioco, ma visto che Geralt ogni tanto ha bisogno di una pausa dalle missioni... <ride> Eccoci arrivati, sono orgogliosissima di questa prima posizione perché era da tantissimo tempo che non trovavo un gioco che mi teneva incollato allo schermo ore su ore su ore. L'ho giocato e finito due volte di fila senza mai annoiarmi. Sono stata tristissima quando sono arrivata alla fine perché non volevo che finisse, volevo che continuasse a regalarmi le emozioni che mi ha dato. <susurra>
I'm the king. Comprando PS Vita è stato uno dei miei primi giochi a cui volevo giocare. Era stato definito al tempo come uno dei migliori JRPG per PlayStation 2 ed ero curiosissima, ma non pensavo proprio che mi prendesse così tanto da giocarci 201 ore e platinarlo. Proprio non pensavo proprio e invece, track, innamorata a prima vista. Il nostro eroe Yuna Rukami, che poi possiamo rinominare a piacere, si trasferisce ad Inaba per un anno intero, un paesino molto tranquillo dove apparentemente vige la tranquillità. È ospite dello zio Dojima, che di professione è un detective, che ha una figlia, Nanako. Dopo aver stretto amicizia al liceo, si scopre la verità su un pettegolezzo che gira nella scuola. Il Midnight Channel, ovvero un canale televisivo, a mezzanotte nei giorni di pioggia intensa mostra cose molto strane o persone che si conoscono eh, compor- che si comportano in modo del tutto innaturale e si verrà a scoprire che dietro la tv esiste in realtà un mondo parallelo che è un agglomerato delle paure e dei segreti più profondi delle persone e chi si vede in tv a mezzanotte è proprio una persona intrappolata in quel mondo che non accetta la sua vera natura o una parte di sé e rischia per morire appunto per mano del suo altro io. Ogni volta che una persona accetta quella parte di sé che non vuole ammettere, acquisisce la capacità di materializzare una sorta di spirito chiamato persona e ben presto lo scopo intero del gruppo sarà guardare ogni volta la televisione per scoprire chi ha bisogno di aiuto e chi intrappolato dall'altra parte, arrivando poi al colpevole finale che continua a portare le persone in quel mondo parallelo. Sembrerebbe che qualcuno ce le stia letteralmente buttando dentro. La storia di Persona si svolge giorno per giorno e si sviluppa esattamente in un anno. Avremo i vari orari della giornata per fare le nostre cose. La mattina fino a venerdì si va a scuola, il pomeriggio invece è più libero. Potremo scegliere se fare public relationship stringendo legame con i nostri amici, studiare per alzare una delle caratteristiche di Yu fra cui l'intelligenza, il coraggio e così via, frequentare uno dei club dopo scuola, addirittura potremo lavorare per guadagnare qualche yen, svolgere qualche attività diversa come pescare o catturare insetti oppure andare dentro la televisione per allenarci o vincere qualche oggetto dai nemici. Quando si scopre di una persona in pericolo si ha fino al primo giorno di nebbia per salvarla. Di solito sono una decina di giorni se non due settimane quindi si ha tutto il tempo del mondo per salvare la persona, per livellare, fare un po' di attività scolastica e poi finire il caso insomma. La sera si può studiare, leggere un libro oppure andare a fare qualche lavoretto notturno. Dobbiamo gestirci benissimo il tempo, anche se in una run è difficile fare tutti i social link con gli amici e sviluppare al massimo le caratteristiche di Yu. Cioè ne servono almeno due di run perché c'è veramente troppissima cosa da fare. Poi una volta dentro la tv scatta la componente JRPG del titolo perché si combatte, i combattimenti sono a turni, tutti hanno una persona specifica e elementale che si alza di livello, mentre il protagonista Yu ha l'abilità di switcharne diverse. Può fare diverse persone, che siamo noi a creare nell'apposita camera, la Velvet Room, unendo le carte che vinciamo a fine combattimento. Si combatte scegliendo le strategie più opportune e a fine combattimento viene data la solita esperienza, i soldi, un eventuale oggetto che ci serve per il crafting dell'equipaggiamento e appunto una carta. Non mancano anche le quest secondarie che di solito richiedono gli oggetti che droppano i nemici, però bisogna ricordare che entrare nella tv comporta la perdita di un giorno, perché entrare e uscire fa sì che si salti letteralmente il pomeriggio, quindi è anche importante decidere il momento giusto per andare a livellare, a prendere gli oggetti o salvare e e non sprecare tempo prezioso. Dio mio che gioco ragazzi, ci sarebbe veramente da parlarne altri 40 minuti ma è meglio che mi fermo qui. Me lo sono gustata tutto d'un fiato, non mi ha annoiata un secondo, mi ha divertito gestirmi il tempo, la trama è eccezionale, mi piacciono tutti i personaggi, mi piace tutto. Mi sono sentita parte integrante della storia, delle dinamiche, mi ha fatto ridere, mi ha fatto commuovere. Questo gioco mi ha letteralmente resa felice di videogiocare, mi ha fatto tornare bambina quando giocavo ai Final Fantasy e provo la stessa identica felicità. Può sembrare esagerato ma mi ha riaperto veramente un mondo e mi ha resa orgogliosa di essere una videogiocatrice. 
Non so se questo è il vostro genere, probabilmente non a tutti mh, questo gioco piace, perché non è solo JRPG, ma c'è anche storia giapponese, eh, public relationship, una sorta anche di simulatore di appuntamenti. Non so se può essere il genere di tutti, ma spero vivamente che ognuno di voi abbia un gioco che è riuscito a trasmettervi le stesse cose che Persona 4 Golden ha fatto con me. È bello essere videogiocatori ed è bello essere felici di giocare. Eh sì, il primo post è proprio stato del mio Persona 4 Golden, un gioco che mi terrò stretto e che amerò alla follia perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Come mi è piaciuto anche tantissimo Persona 3 che sarebbe, si sarebbe meritato un post in classifica, però diciamo mettere due titoli della stessa serie in una top magari sarebbe stato bruttino. Però anche il 3 è stato veramente molto bello, mi ha fatto piangere, mi ha fatto entusiasmare e spero che mi diano le stesse emozioni anche i primi due persone che dovrò giocare poi con calma quando avrò un po' più di tempo e che farò sicuramente Persona 5 è in procinto di uscire forse quest'anno in Giappone quindi spero che per il 2016 magari o in America o in Europa ce lo facciano uscire in modo tale da essere comprensibile almeno in inglese io mi comprerò una console o una PlayStation 3 o una PlayStation 4 per giocarci, quindi questo è quanto sono diventata persona fag. Niente, allora vi ringrazio tantissimo per la visione del video, è stato un piacere stilare questa classifica insieme a voi, è stato bellissimo parlarvi dei giochi specifici che mi sono piaciuti di più, è stato una sorta di giochi di Steam un po' più mirato, perché lì li metto in ordine casuale e metto giochi che mi sono piaciuti e anche no, quindi è stato un, un bel coso sono contenta di essermi buttata anche in un video diverso dal solito e niente, continuerò a videogiocare magari speriamo in una top 10 2015 l'anno prossimo anche se penso che il montaggio mi richiederà un casino di tempo quindi staremo a vedere come com sono quando avrò finito di montare questo video bacioti a tutti bacioni da tifetta, ci vediamo ai prossimi video ciao